Que é de se inscrever no canal, curte o vídeo e compartilhe! Gente, para vocês virem rir, porque há 20 anos que eu ensino as pessoas a serem felizes, mas elas são felizes se elas querem, porque a pessoa aprende o que quer. Agora, a rir eu posso fazer a pessoa rir, né? Porque a gente é só fazer cócega, fazer cócega na alma. E isso é fácil, né? Fazer cócega na alma, eu acho que eu aprendi depois de tanto tempo. Então, o Monsi vai estar fazendo algumas perguntas, são perguntas que o público manda pra gente. Então, assim, é Leila Responde esse programa. Leila responde bem, o que você quer saber de Leila Navarro, nós vamos responder. Sem filtros, sem medo, sem censura, porque aqui é a vibe mundial. Hoje eu tô terrível. Vai lá, Monsen. Então, primeiro, Leila, a pergunta que a maioria faz. Como você deu sua carreira como palestrante? Gente, é uma coisa muito interessante, né? Porque quando eu, eu sou palestrante há 20 anos, e naquela época não existia assim, uma carreira, sabe? Tava começando as coisas. E eu percebi que eu falava, que eu gostava de falar, e eu vi o Robert Chinachique falando, eu vi o Marins falando, fazendo palestras, e saindo, saindo nas revistas, realmente saia tudo nas revistas, era tudo diferente do que é hoje, né? E nem tinha rede social, eu só 20 anos atrás, gente. Eu falei, gente, mas eu quero fazer isso. E daí, o que, que aconteceu? Eu fui atrás. Quando você quer uma coisa, você tem que ir atrás, porque o não você já tem, você tem que ir atrás do sim. E naquela época, eu fazia o método Rolf no meu consultório. E por coincidência, o Robert Chinachique veio fazer o método Rolf comigo. Eu estava fazendo o método Rolf nele, que é uma manipulação na face muscular para equilibrar o corpo físico, mental e energético. Estava trabalhando nele e ele falou, Leila, quanto que é? Eu falei assim, não é nada não, eu quero trocar com você. Mas trocar pelo quê? Ele falou, quero, quero, quero ser você amanhã. Ele falou, tá bom, então senta aí. E daí ele me deu algumas dicas. E eu vou te dar a dica que foi, acho que foi a melhor dica que ele me deu. Faça o Empretec do Sebrae. Foi quando eu aprendi a ser empreendedora do meu próprio talento. Todo mundo que quer ter sucesso, e assim, quer ter sucesso na carreira, e daí quando tem um sucesso assim, que nem palestrante, que nem ator, que nem cantor, são sucessos que te colocam mais assim, na mídia, né? Então as pessoas todas querem encontrar uma Marlene Matos, que era a empresária da Xuxa. E eu aprendi no Empretec que eu tenho que ser a minha própria empresária. Quando eu aprendi a ser a minha própria empresária, as coisas funcionam, mas enquanto eu ficar esperando que o outro vai me colocar, que o outro vai fazer, a coisa não funciona. Então você tem que ser empreendedor, você tem que entender, saber o que é isso, saber planejamento estratégico, saber se trabalhar. E daí, quando vier alguém que você contrate, um profissional, você sabe como discutir com ele, como fazer as coisas. Mas não fica esperando que é uma mágica, que vai chegar uma fada madrinha e falar assim, olha, ela é linda, maravilhosa, ele é lindo, maravilhoso, vamos fazer dele uma carreira. Não, é muito trabalho, é muito ir atrás, é muita dedicação. Leila, como que eu posso superar meu medo de falar em público? Gente, você sabe o que dizem? Que um dos maiores medos do mundo é de falar em público? Diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de barata, do que de morrer. Muito interessante, né? Eu também era tímida quando eu era pequena. Se a professora me chamava para falar alguma coisa, a gente ficava vermelha, roxa, fazia xixi na calça. Era uma coisa terrível. A gente tem essa timidez, né? Eu acho que assim, é uma questão de treino, mas principalmente de você falar aquilo que vem do seu coração, aquilo que você sabe, aquilo que é você. Porque se você falar de você, ninguém vai duvidar. É a sua história, é você, é o que você sente, o que você percebe, o que você... Porque até se você estudou alguma coisa, mas é o seu olhar, é como você vê aquela coisa. Aquilo ficou dentro de você, ele vai com a sua embocadura, entende? E daí ele se torna seu. Então quando você assume que aquilo é seu, a gente daí não tem pra ninguém. Eu vejo que tem muitos palestrantes e até artistas cantores, que são tímidos. Quando eles vão falar em público, eles são tímidos tal. Mas quando eles estão no papel dele, fazendo aquilo que ele sente, que é ele mesmo, que ele se sente ligado com a alma dele, com a essência dele, gente, ele se torna um gigante, né? É muito interessante também, vou te contar, se você quer dar palestras, ou você quer falar, né? É, observe as pessoas que falam, né? Observe as pessoas que falam. Às vezes não precisa ser só palestrante, pode ser um padre, um pastor, um político, né? Um professor. Observe as pessoas que falam, né? Você vai aprender muito, você tem que observar as pessoas que falam. E tem uma coisa que eu vou te contar. Às vezes tem um palestrante, fala de palestrante que é o que é mais, mais comum pra gente. Tem um palestrante que ele é pequenininho, magrinho, assim, bem mirradinho. Quando ele entra no palco, ele cresce, ele toma conta do palco. Qual foi a sua maior motivação para experimentar outros caminhos da vida aos 67 anos? Como sua carreira de stand-upper e atriz, por exemplo. Então, gente, eu nem sabia que eu ia virar stand-upper e atriz e startup, porque eu tenho uma startup hoje e estou fazendo novas experiências. Sabe quando uma pessoa mandou uma mensagem para mim e falou assim, Leila, você tem fome de novas experiências. Eu achei tão lindo isso. Genial. Eu acho que isso é bacana, né? Você tá, tá longeva, tá com 67 anos e como eu sou competitiva, eu quero ver até 100 
25, porque eu quero ver mais que a Dersi Gonçalves, essa é, é a minha meta. E quando você vai falando isso, vai falando isso, o seu corpo vai acreditando nisso, minha linda. E você vê que a Dersi Gonçalves estava enxutona, estava inteira. Já foi tão plástica. Com quase 100 anos, ela saiu na, 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 na escola de samba, com os peitos de fora. Gente, aquilo era um case, aquela mulher era única, não é verdade? Eu não quero ser a Dersi Gonçalves. Mas ela, eu acho que é uma referência pra mim, de como ela já viu cento e poucos anos, eu quero ver cento e cinco anos. Agora, a Dirce Gonçalves, ela fez um, uma tumba pra ela, né? Na cidade, que ela construiu a tumba, que era um castelo, pra quando ela morresse, foi, foi lá. Não, mas eu não, quero ser cremada. E o meu pozinho, gente, eu quero que espalhe, assim, pelo, por São Paulo, porque adoro São Paulo. Só no helicóptero e joga por São Paulo. Gente, a vida é bacana quando, quando você vive ela, sabe? Você experimenta ela. E eu quero experimentar a vida. Eu quero contar uma experiência pra você. Eu fiz um stand-up de 11 minutos. Porque quando você faz stand-up, você não começa já com uma hora de stand-up. Você vai fazendo, experimentando. Eu fiz um stand-up de 11 minutos, porque eu tava com vontade de experimentar isso. Falei, ah, eu sou engraçada, tal, mas como é que é stand-up? Fui procurar, fui estudar, fiz 11 minutos. Quando eu fiz 11 minutos, nossa, as pessoas só riram. Porque o que, que é stand-up? O stand-up, você fala, conta histórias da sua vida, do cotidiano, com humor, né? São comediantes que fazem isso. Então, eu, então eu sou uma comediante... E daí a pessoa, a pessoa ri, sem um objetivo, sem um porquê, você não quer ensinar nada pra ninguém. Eu, como palestrante, eu ensino um monte de coisa, e a pessoa aprende se quiser. Mas como stand-up, eu já falei, eu faço cócega na alma, entendeu? E daí é irresistível, porque a pessoa ri. E eu, quando eu fiz esse stand-up, de 11 minutos, nossa, eu fiquei uma semana com o coração quentinho, sabe? Uma sensação de felicidade, de amor dentro de você, e daí eu me veio um insight, que a vida é como um avião. E que você pode estar em várias janelinhas. Quando eu estou no stand-up, eu vejo é um outro cenário, é um outro jeito de ser, é um outro jeito de perceber o mundo. Quando eu estou como palestrante, quando eu estou como vó, quando eu estou como atriz, quando eu estou como amiga, né? Porque a gente vai no churrasco com os amigos. E assim, quando, você, quando eu estou como startup, porque eu tenho uma startup, quando eu estou viajando pela Índia, então são leilas diferentes, com olhares diferentes, porque o cenário é diferente, a sua participação é diferente, a sua entrega é diferente, a sua vida é diferente. Mas aí tem aquelas pessoas controladoras que falam assim, ah, mas eu tô pilotando o avião. Mentira. Ilusão sua. Quem pilota esse avião não é você. É um ser maior. Não sei no que você acredita, mas é um ser maior. O que você precisa é deixar de ser presunçoso e aproveitar a vida. Aproveitar todas essas janelas que tem na vida. Eu acho que aos 67 anos eu aprendi isso. Tem muitas janelas na vida que o tempo é rápido e que eu quero aproveitar todo o meu tempo. Ah. A questão de avó, as pessoas querem saber como está sendo essa experiência de ser avó recente. <risos> o pessoal você está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada, não. Não estou sentindo nada, não. Mas outro dia aconteceu uma coisa muito linda comigo. Eu estava, nossa, eu vim numa turnê de palestra, estava super cansada de uma viagem na outra, uma viagem na outra. E daí tinha mais coisa para me fazer. Gente, da minha filha, que tá com, eu tenho as minhas duas filhas, as duas estão com o neném. Uma das filhas, ela tem um neném e ela tem um cachorro. E ela não dá conta de ficar cuidando do neném, porque o neném não vem seis meses, perde o tempo inteiro. E ela gosta de fazer a comida do cachorro, ela faz em casa, ela congela em marmitinhas. E já faz assim, para dois meses, ela já está tá, tá 30 dias, 40 dias, ela faz lá. E a marmitinha. E tem que pesar a proteína, pesar isso, pesar aquilo e fazer para congelar tudo a marmitinha o cachorro. E ela me ligou e falou assim, mãe, você podia uh, vir me ajudar e você fazia as marmitinhas do, do Boris, o Boris é o cachorro, do Borinho para mim? A gente estava numa loucura, numa confusão. Mas mãe é mãe. Quando um filho pede, você para a sua vida. E fui lá, peguei uma tarde minha. E fui lá, porque a tarde inteira fazendo a marmitinha. E brincando com meu neto. E saí do meu dia a dia, do meu cotidiano. E foi o maior presente que eu tive na minha vida. Porque a melhor maneira de descansar é quando você sai da, da, da sua bolha. E vai viver um outro negócio completamente diferente. Eu fiquei a tarde inteira pesando proteína, pesando verdura, pesando não sei o que, pesando carboidrato, não sei o que, fazendo as caixinhas com o neném brincando e tal, não sei o que. Foi uma delícia. Então, acho que eu saí de lá tão energizada, eu falei, gente, neto, acho que faz muito bem. Preciso vir passar mais tarde aqui com o meu neto e esquecer de tudo. Ah, eu acho que neto é isso. É você esquecer de tudo e poder estar ali naquele, naquela nova experiência, ele descobrindo como é que anda, como é que mexe nas coisas, como é que rola, né? É um é uma, motivo a vida da gente. Em qual outro país você moraria e por quê? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sempre falava pras pessoas que se eu não sei por que eu nasci no Brasil. Eu tava na fila pra nascer na Finlândia, na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, sabe? E daí me empurraram pro Brasil e nasci com o Brasil. Mas hoje, se me perguntarem isso de novo, como eles estão me perguntando agora, eu queria nascer no Brasil. Eu só acho que eu sou a mulher que eu sou hoje porque eu sou brasileira. 
porque eu passei por todas essas dificuldades, por todos esses prazeres, por toda essa cultura, por todo esse jeito tão, tão absurdo de ser brasileiro, né? Porque é uma coisa muito louca, nós somos muito diferentes do resto do mundo. Eu viajo o mundo inteiro, em todo lugar que eu vou, quando eu falo que sou brasileiro, esse é brasileiro, é brasileiro, eles não entendem muito. Mas, mas por isso você tem essa luz, eles não entendem muito, eles não sabem. Antigamente eles falavam assim, futebol, samba, hoje não. Eles só sabem alguma coisa que a gente tem que é diferente, sabe? Sei, não sei se é uma alegria, não sei o que é. Dizem que Deus é brasileiro, estou começando a achar que é mesmo. Gente, acabou o nosso programa, até a próxima. Nós vamos ter mais programas como esse, que vão se chamar Leila Responde. Mande a sua pergunta, participe, porque você vai ganhar um carro no final do ano de 2020, hein? Ah, tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Uhul. Tchau, tchau.